சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும்
முப்பத்தி ஏழரை என்ற கலப்பு பின்னத்தில் எவ்வளவு ஒன்று பை எட்டு என்ற பின்னம் உள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்படியே போட்டு வகுத்து கொடுக்க வேண்டியதா இதை தகா பின்னமாக மாற்றுங்க முப்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு எழுவத்தி நாலு எழுவத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று எழுவத்தஞ்சு பை ரெண்டு இதுதான் என்னது தகா பின்னம் டிவைடட் பை ஒன்று பை எட்டு அடித்து கொடுத்தோம்னா எத்தனை ஒன்று பை எட்டு இருக்குன்னு கிடச்சிரும் சரிங்களா இந்த ஒன்று பை எட்டு மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் தலைகீழாக வரும் எழுவத்தஞ்சு பை ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு பை ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலைனாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ இதை ரெண்டாவது அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா நாலு எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு முந்நூறு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பின் வருவனவற்றுள் எது உயர்ந்த சதவீதம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ உயர்ந்த சதவீதம்னா எதுக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஈஸியான நம்பரை சூஸ் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ இந்த பகுதியில் ஐநூறுன்னு வந்திருக்கு இங்கே எழுநூறுன்னு வந்திருக்கு இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஐநூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் தொகுதி வந்து தொகுதி வந்து இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஐம்பது இதில் எழுபத்தஞ்சு கம்மியாக இருக்குது அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது பதினைந்து சதவீதம் என்னவாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது பகுதி தொகுதி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணையில் பதினைந்து சதவீதம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சரிங்களா தொகுதி வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பத்து பர்சன்டேஜ் எழுபது அடுத்து ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ எவ்வளவு நூற்றி அஞ்சு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அஞ்சை விட அதிகமாக இருக்கா கூட இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன்னா இது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு வந்துருச்சு இங்கே வந்து வேறு ஏதாவது நம்பர் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கும் கீழே கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் உயர்ந்த சதவீதம் ஏன்னா பகுதிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனா நூறு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இப்போ வந்து இது வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்குன்னா எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கு சரிங்களா இப்போ இதை விட யாராவது கூட வாங்கியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அப்போ யாராவது பதினஞ்சை விட கம்மியாக குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு குறைஞ்சிருக்கு நூற்றி அஞ்சு குறைஞ்சுனா என்ன வரும் ஸோ அப்போ ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது வரணும் சரிங்களா இங்கே ஐநூற்றி எழுபது தான் இருக்குது அப்போ இது கிடையாது சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தி நாலு அடுத்து ஒரு இருபத்தி ஏழு கூட்டினீங்கன்னா ஆனால் இது என்னது அப்படின்னா நூறுக்கு மே கீழே கம்மியாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இதுவும் வராது அடுத்து பாருங்கள் இதில் வந்து அறுபத்தி ஆறு ஒரு முப்பத்தி மூணு தொண்ணூற்றி ஒம்பது இதுவும் நூறை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதுவும் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே பதினஞ்சு பர்சன்டேஜை விட அதிகமாக குறைஞ்சிருக்கு தொகுதி ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் மீப்போவா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அடுக்கில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மீப்போவா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பொதுவாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு பவர் அப்படின்றது பொதுவாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு பவர் வந்திருக்கு இதில் எது அடுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதில் எது அடுக்கு கம்மியாக இருக்குது டூ பவர் டூ சரிங்களா அப்போ ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து வந்து வேறு என்ன பொதுவாக இருக்குது மூணு பவர்ன்றது பொதுவாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே மூணு பவர் வந்திருக்கு இருக்கிறதுல அடுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது என்னது மூணு பவர் ஒன்று சரிங்களா ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து இங்கே அஞ்சுன்னு இருக்குது சரிங்களா அஞ்சு எல்லாத்துலேயுமே வந்திருக்கா வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அஞ்சு பவர் ஒன்று தான் என்ன இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஸோ வேறு ஏதாவது பொதுவாக இருக்குன்னா ஏழு ஒரே ஒரு இதில் தான் வந்திருக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையுமே பிரிக்க வேண்டியதான் ரெண்டு பவர் ரெண்டு எவ்வளவு நாலு நாலஞ்சா இருபது இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ என்பவர் பியின் சகோதரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ என்பவர் பியின் சகோதரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ பியின் சகோதரன்னா ஏ வந்து என்னது மேல் சரிங்களா சகோதரன்ற வாசி 
C என்பவர் B இன் மகள் C என்பவர் B இன் மகள் சரிங்களா C என்பவர் B இன் மகள் அப்ப இவங்க யாரு ஃபீமேல் அடுத்து D என்பவர் C இன் மகள் D என்பவர் C இன் மகள் அப்ப இவங்களும் என்னது ஃபீமேல் அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க A என்பவர் D இன் டேஷ் அப்படினு கேக்குறாங்க A D க்கு என்ன வேணும் அப்படினு கேக்குறாங்க A D க்கு என்ன வேணும் அப்படினா யாரு இவர் வந்து மேல் அப்ப என்னது இது வந்து மூன்றாம் தலைமுறை அப்படினா இங்க தாத்தா பாட்டி தான் சொல்வோம் இவர் வந்து மேலா இருக்காசி என்னன்னு சொல்வோம் தாத்தா அப்படினு சொல்வோம் சரிங்களா வரைபடங்களில் எவை ஆய தொலைவு புள்ளிகளை வகுப்பு இடைவெளியின் மைய புள்ளிகளாக கொண்டுள்ளன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா புள்ளியில் வரக்கூடியது நிகழ்வெண் பலகோணம் நிகழ்வெண் செவ்வகம் நிகழ்வெண் வளைவரை இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா நம்ம புக்கில் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ஸ்கூல் புக்கிலே நீங்கள் பார்த்துருங்க சரிங்களா நிகழ்வெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு டைப்பாக வரையலாம் நிகழ்வெண் செவ்வகம் நிகழ்வெண் பலகோணம் நிகழ்வெண் வளைகோடு இதை தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிகழ்வெண் வலைவரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குவிவு நிகழ்வன் கோடுகள் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம புக்கில் படித்தது ஃபுல்லாமே என்னதுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் பற்றி தான் படிச்சிருப்பாங்க நிகழ்வன் வலைவரை பற்றி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஃப்ரீக்குவன்சி கவ் அப்படின்னு சொல்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு இதில் தான் மைய புள்ளியை பயன்படுத்தி வரைவாங்க நம்ம நிகழ்வன் பலகோணம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நிகழ்வன் பலகோணம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா எங்கள் மைய புள்ளியில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க புள்ளியை வச்சு எல்லாத்தையுமே இணைச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த இணைப்பு அப்படின்றது என்ன வரும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரும் சரிங்களா இந்த லைன் வந்து என்னது ஸ்கேலை வச்சு போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸ்கேலை வச்சு போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேலை வச்சு போட்டால் இதுக்கு பேர் என்னது நிகழ்வன் பலகோணம் சரிங்களா இதே மாதிரி தான் எதுவும் இருக்கும் அப்படின்னா நிகழ்வன் வலைவரையும் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணாமல் போடணும் சரிங்களா அதாவது அப்படியே ஸ்மூத்தாக அப்படியே வளைஞ்சு போட்டுக்கிட்டே போக வேண்டியதான் சரிங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கேலை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்கு பதிலாக அப்படியே வளைவாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போடணும் ஸோ இது வந்து நான் ரொம்ப வளைக்கிறேன் சரிங்களா இப்படி இல்லை ஸ்மூத்தாக இருந்தால் போதும் சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்மூத்தாக கர்வாக வரையணும் சரிங்களா அதான் வலை வரை அப்போ இதே தான் ஆனால் என்னது ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு பதிலாக ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது நிகழ்வன் வலை வரை ஸோ அப்போ இது ரெண்டில் தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க சொன்னால் அந்த மைய புள்ளிகளை இணைப்பதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா இந்த இதை நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த கீழ்காண வரைபடங்கள் எவை ஆய தொலைவு புள்ளிகளை வகுப்பு இடைவெளியின் மைய புள்ளிகளாக கொண்டுள்ளன அப்படின்னா நிகழ்வன் பலகோணமும் நிகழ்வன் வளைவரையும் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த நிகழ்வன் பலகோணம் நிகழ்வன் வளைவரை அப்படின்னு சொல்லல இந்த நிகழ்வன் வளைவரையை பற்றி புக்கில் கொடுக்கல நீங்களா தெரிஞ்சுக்கிறணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இதை மென்ஷன் பண்ணேன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இஸ்டி எக்ஸ் அடுத்து ஃபைவ் இஸ்டி எயிட் எக்ஸின் மதிப்பு காணுங்கன்னு சொல்றாங்க எப்பயுமே என்னது கடை கோடிகளின் பெருக்கு தொகை உள்ள இருக்கிற ரெண்டையும் பெருக்குனா சமமா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குனீங்கன்னா எவ்வளவு எட்டு இன்ட்டு முக்கால் ரூபா முக்கால் ரூபா ரெண்டு முக்கால் ரூபா எவ்வளவு ஒன்னா ரூபா அப்போ நாலு ஒன்னா ரூபா எவ்வளவு ஆறு ரூபா வந்துருமா சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆறு அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆறு டிவைடட் பை அஞ்சுன்னு போட்டலாமா ஏன்னா இதையும் இதையும் பெருக்குனா எக்ஸ் இன்ட்டு அஞ்சு சீக்வல் டு ஆறுன்னு வருது சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் சீக்வல் டு என்னது ஆறு பை அஞ்சு ஆறு பை அஞ்சு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்று பத்து வருமா அப்போ ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் என்னது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ அதுதான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் சரி
இரண்டு எண்கள் கூட்டுத் தொகை பன்னிரண்டு பெருக்கு தொகை முப்பத்தி ஐந்து அதனுடைய தலைகீழ் எண்களின் கூட்டுத் தொகை என்ன சார் இது வந்து சின்ன நம்பராக இருக்குது கூட்டுனா பன்னெண்டு வரணும் பெருக்குனா முப்பத்தஞ்சு வரணும் பெருக்குனா முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பர் தான் ஞாபகம் வரும் ஏழு அஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஏழு ப்ளஸ் அஞ்சு என்ன வருது பன்னெண்டு அப்படின்னு வருது அப்போ அதோட தலைகீழ் எண்களின் கூட்டுத் தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா அதோட தலைகீழ் எண்களின் கூட்டுத் தொகை ஒன்று பை ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று பை அஞ்சு இப்போ மீச்சிமா பார்க்கணும் சரிங்களா அவற்றின் கூட்டுத் தொகைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ப்ளஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுவீங்க ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு இங்கே வந்து அஞ்சால் பெருக்குவீங்க இங்கே வந்து ஏழால் பெருக்குவீங்க அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு எவ்வளவு பன்னெண்டு அப்போ ஆன்சர் என்னது பன்னெண்டு பை முப்பத்தி ஐந்து